மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்து சகோதரன் நம்முடைய மத்திய அரசு நம்முடைய கேபினெட் மீட்டிங்கில் ஒரு மிக முக்கியமான முடிவை நம்முடைய கேபினெட்டில் எடுத்திருக்காங்க எல்பிஜி சிலிண்டரினுடைய விலை வருகின்ற முப்பதாம் தேதி ஆகஸ்ட் நாளையிலிருந்து நேரடியாக இரநூறு ரூபாய் ஒரு சிலிண்டருடைய விலை குறைக்கப்படும் இது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி மூன்று கோடி குடும்பங்கள் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ குரோர் எல்பிஜி கலெக்ஷன் இருக்குது முப்பத்தி மூன்று கோடி குடும்பங்களுக்கும் நாளையிலிருந்து இது அமல்படுத்தப்படும் இது மத்திய அரசு எடுத்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான முடிவு குறிப்பாக இன்று ரக்ஷா பந்தன் தினம் ஓணம் திருநாள் நம்முடைய தாய்மார்கள் மகளிர்களுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இரநூறு ரூபாய் சப்சிடி நேரடியாக நம்முடைய வங்கி கணக்குக்கு வந்துடும் நாளையிலிருந்து இது அமல்படுத்தப்படும் அதே போல் உஜ்வால் உஜ்வாலா திட்டத்தில் யாரெல்லாம் மத்திய அரசு நரேந்திர மோடி ஐயா இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு உஜ்வாலா திட்டத்தில் யாரெல்லாம் சிலிண்டர் வாங்கியிருக்காங்களோ அவர்களுக்கு கடந்த ஒரு நான்கைந்து மாதங்களாக இரநூறு ரூபாய் சப்சிடி ஒரு சிலிண்டருக்கு வருது மாதத்திற்கு ஒரு சிலிண்டருக்கு இரநூறுவா வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு சிலிண்டர் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு அவர்களுக்கு இன்னும் ஒரு இரநூறுவா எக்ஸ்ட்ரா ஸோ உஜ்வாலா திட்டத்தில் தமிழகத்தில் முப்பத்தி ஏழு லட்சம் சிலிண்டர் வாங்கியிருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் இருக்காங்க முப்பத்தி ஏழு லட்சம் குடும்பங்கள் அவர்களுக்கு இது நானூறு ரூபாய் சப்சிடி ஏற்கனவே வந்திருக்கக்கூடிய இரநூறு ரூபாயோடு மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கக்கூடிய இரநூறு ரூபாயும் சேர்ந்து நானூறு ரூபாய் சப்சிடியாக உஜ்வாலா திட்டத்தில் இல்லாமல் நம்மை போன்ற சாதாரண மனிதர்கள் முதலிருந்து சிலிண்டர் வச்சுருக்கிற முப்பத்தி மூன்று கோடி குடும்பங்களுக்கு இரநூறு ரூபாய் சப்சிடி நாளையிலிருந்து அமல்படுத்தப்படும் இதை நிச்சயமாக நாம் வரவேற்க வேண்டும் பாராட்டியாக வேண்டும் காரணம் உலகத்தில் ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு பிறகு நேச்சுரல் கேஸ் எல்பிஜி கேஸ்னுடைய விலை அதிகமாக கிட்டத்தட்ட இரநூறு சதவீதமெல்லாம் ஏறிய போது கூட நம்முடைய மோடி அரசு மத்திய அரசு அதை கிட்டத்தட்ட பெரிய அளவில் ஏறாமல் பார்த்துக்கிட்டான் அப்படி இருந்தும் கூட அது சாமானிய மக்களுக்கு அது சுமையாக இருந்துச்சு அது எல்லா இடத்துலையும் கூட பொதுமக்கள் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்து கேஸ் விலை அதிகமாக இருக்குன்னு நீங்கள் குறைக்கணும் அப்படின்னு அதற்கு நம்முடைய பிரதமர் எப்படி போன தீபாவளி அப்போ பெட்ரோல் டீசல் பத்து ரூபா ஏழு ரூபா குறைச்சாங்களோ இந்த ரக்ஷாபந்தன் ஓணம் திருநாள் அப்போ இரநூறு ரூபாய் குறைச்சிருக்காங்க இதை பாரதிய ஜனதா கட்சி மனதார் இதை வரவேற்கின்றோம் நாளையிலிருந்து அமல்படுத்தக்கூடிய அந்த முடிவு முக்கியமான முடிவு என்பது நம்முடைய இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய நம்பிக்கை அதே போல் வருகின்ற காலத்தில் நாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பது போல் நம்முடைய மத்திய அரசு தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்டர்நேஷனல் அளவில் கேஸனுடைய விலையை குறைவதற்கு குறைப்பதற்கு புதிதாக ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சப்ளையரை தாண்டி வேறு நாட்டிலிருந்து வாங்குவதற்கான முயற்சிகளும் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதுவும் தொடர்ந்து நடக்கும் என்று கேபினெட் மீட்டிங்கில் குறிப்பாக இன்றைக்கி ப்ரெஸ் ப்ரீஃபிங்கில் மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருப்பது இன்னும் வரவேற்கத்தக்கது வருகின்ற காலத்தில் இன்னும் போராடி இதை குறைப்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு இருக்குது இரண்டாவது பத்திரிகை நண்பர்கள்கிட்ட நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி இன்னைக்கு கோயம்புத்தூரில் இருக்கும் கோயம்புத்தூரில் முக்கியமாக இரண்டு விஷயங்கள் இன்றைக்கி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒன்று நம்முடைய ஏர்போர்ட் இன்னொன்று ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரெண்டுமே ஒரு பக்கம் கோயம்புத்தூர்னுடைய ஏர்போர்ட்டினுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் இன்னும் வேகமாக நடக்க வேண்டும் என்பது கோயம்புத்தூர் மக்களுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருக்குது ஒரு கோயம்புத்தூர் போல் ஒரு பெரிய ஒரு மாநகரத்திற்கு இன்டர்நேஷ்னல் கனெக்டிவிட்டி கோட் ஷேர் இன்னும் விஸ்தாரப்படுத்துவது வேகமாக நடக்க வேண்டும் என்று இப்போ ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னென்னா லேண்ட் அக்யூசிஷன் ப்ராசஸ் நிலத்தை கையகப்படுத்தி அதை ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஏஐ கொடுக்கின்ற கொடுக்கின்ற பணி என்பது கிட்டத்தட்ட லேண்ட் அக்யூசிஷனை நூறு சதவீதம் முடிச்சிட்டாங்க அதற்கான பேமெண்ட் காம்பன்சேஷன் மத்திய அரசு கொடுத்துட்டாங்க மாநில அரசு டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை முழுமையாக ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாட்ட இந்த லேண்ட் அக்யூசிஷன் ப்ராசஸை கொடுத்த உடனே உடனடியாக கோயம்பு கோயம்புத்தூர் விமானத்தினுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் பணிகள் நடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மத்திய அரசு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஏவியேஷன் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்துருச்சுன்னா கோயம்புத்தூர் மாநகரத்திற்கு தகுந்த ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கக்கூடிய விமான நிலையம் வரும் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை விமான நிலையத்தில் கோடிஷர் இன்டர்நேஷ்னல் வரக்கூடிய ஏர்லைன்ஸோட இங்கே லக்கேஜை போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து துபாயிலையோ நியூயார்க்லேயோ இடையில் டிரான்ஸிட் இல்லாமல் எடுக்க வேண்டும் என்று பல நாளுகளாக கோயம்புத்தூர் மக்கள் கோரிக்கை வைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதையும் நம்ம ஏவியேஷன் மினிஸ்டர்கிட்ட ஜோதிராதித்ய சிந்தியா அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கோம் அவர்கள் வருகின்ற ஒன்று இரண்டு மாதத்தில் பாசிட்டிவாக ஒரு நியூஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க இது ஏர்போர்ட்டை பொறுத்தவரை கோயம்புத்தூருக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது இரண்டாவது
ஏன் கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனை அந்த அமிர்த் எக்ஸ்பேன்ஷனை நீங்கள் சேர்த்திக்கல என்ன காரணம் அதற்கு அவர்கள் ஒரு உத்தரவு கொடுத்துருக்கின்றார்கள் பதில் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்னென்னா கோயம்புத்தூரை பொறுத்தவரை முப்பத்தி நான்கு ட்ரெயின் கோயம்புத்தூர்லேருந்து புறப்படு இங்கிருந்து புறப்படு தேர்ட்டி ஃபோர் ட்ரெயின்ஸ் கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிளம்புது தொண்ணூத்தாறு ட்ரெயின் கோயம்புத்தூர் வழியாக போகுது கோயம்புத்தூரில் புதிதாக ஒரு ட்ரெயினை இயக்குவதற்கு இடம் கிடையாது இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ரயில்வே ஸ்டேஷனில் புதிதாக ஒரு ஒரு ட்ரெயினை இயக்குவதற்கான இடம் இப்போ கோயம்புத்தூரில் இல்லை அப்படி இருந்தும் சென்னை டு கோயம்புத்தூர் வந்தே பாரத் ட்ரெயினை நம்ம இயக்கியிருக்கோம் டெர்மினல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அதனால் கோயம்புத்தூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய போத்தனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனை அடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷனாக எக்ஸ்பேண்ட் செய்வதற்கு மத்திய அரசு கையில் எடுத்திருக்காங்க எப்படி கோயம்புத்தூர் ரயில்வே நிலையம் லேண்ட் லாக்டாக எல்லா பக்கமே புதுசாக லேண்ட் இல்லாமல் லாக் ஆகியிருக்கு எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி ஆக வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு ஏற்கனவே சொன்னது போல் முப்பத்தி நான்கு ட்ரெயின்கள் இங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது தொண்ணூத்தாறு ட்ரெயின் பாஸ் ஆகுது புதிதாக ஒரு ட்ரெயினை இங்கிருந்து இயக்குவதற்கு கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் இந்த அமிர்த் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸ்கீமில் போத்தனூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனை எடுத்து அதை உலக தயர் தரத்துக்கு கோயம்புத்தூரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் நமக்கு கிடைக்கிது மிச்ச ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இன்றைக்கி போத்தனூரையும் நாம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்கின்றோம் அதற்காக இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாயில் செலவில் அமிர்த் பாரத் ஸ்டேஷன் ரிவாம்பிங் ஸ்கீமில் போத்தனூர் ரயில்வே நிலையத்தை அடுத்த கட்டம் எடுத்து செல்வதற்கான பணிகளை நம்முடைய ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க இது குறிப்பாக நமக்கு தெரியும் போத்தனூருக்கும் கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஜங்ஷனுக்கும் பத்து கிலோமீட்டர் குறைவான தூரம் தான் ஏழு எட்டு கிலோமீட்டர் இருக்குது ஸோ கோயம்புத்தூரை பொறுத்தவரை முக்கியமாக இந்த மாநகரத்திற்கு முக்கியமாக இரண்டு ரயில்வே நிலையங்கள் பெரிய அளவில் வரணும் ஒரு விமான நிலையம் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வரணும் இது இரண்டும் வரும் குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு லோக்சபா தேர்தலுக்கு முன்பே கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்திற்கு இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரி செய்வதற்கான முயற்சிகளை ஒரு கட்சியாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் அதை தாண்டி நாளை மறுநாள் நம்முடைய காமர்ஸ் டெக்ஸ்டைல் மினிஸ்டர் பியூஷ் கோயல்ஜி கோயம்புத்தூருக்கு வர்றாங்க குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு நிறைய நண்பர்கள் காட்டன் ப்ரைஸு எக்ஸ்போர்ட் பிரச்சனைகள் அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நமக்கு சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க அதனால் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நம்முடைய பியூஷ் கோயல் அவங்கள அங்கே அழைச்சிட்டு வந்து சைமா போன்ற முக்கியமான தொழில் நிறுவனங்களோடு நம்முடைய மத்திய அமைச்சர் அவர்கள் அனை கலந்துராடல் பண்ணுறாங்க முக்கியமாக கோயம்புத்தூர் திருப்பூருக்கு இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் புதிய பிரச்சனைகள் இருக்கா ஏன்னா ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை பியூஷ் கோல் அவர்களை இங்கே அழைத்து கொண்டு வருகின்றோம் அது போல் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இங்கே டெக்ஸ்கான் ஃபேருக்கு வர்றாங்க சைமாவோட மீட்டிங் பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி இந்தியாவினுடைய முதல் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிதி அமைச்சர் கோயம்புத்தூரை சார்ந்த சண்முகம் செட்டி அவங்களுடைய திருவுருவ சிலையை கூட கோயம்புத்தூரில் பியூஷ் கோயல்ஜி அவங்க திறந்து வைக்கிறாங்க நம்ம எல்லோருக்கும் கிடைத்திருக்கக்கூடிய பெருமை அது அதுவும் ஒரு ஒரு குறிப்பான ஒரு தகவலை நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்தால் கேளுங்கண்ணா பதில் சொல்கிறேன் அண்ணா முதல் கட்ட பாத யாத்திரை பொறுத்தவரை கடுமையாக இருந்தது குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் நாற்பது நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி நம்ம அனல் பறக்கக்கூடிய வெயில் அதே நேரத்தில் மக்களுடைய ஆதரவு மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு மக்கள் எங்களோடு கலந்த அந்த பாத யாத்திரையில் அவர்களும் வந்ததெல்லாம் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சியான ஒரு தருணம் குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேறூன்றி இருக்கிறது அதே நேரத்தில் தமிழகத்தில் அதிகமான பிரச்சனைகள் தென் தமிழகத்தில் இருக்குது வேலைவாய்ப்பு தண்ணீர் விவசாயத்தினுடைய வளர்ச்சி இதெல்லாமே தென் தமிழகத்தில் பெருமளவுக்கு இன்றைக்கி ஒரு சவால்களாக இருக்குது அதையெல்லாம் நேரடியாக பார்ப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு தாமிரபரணியினுடைய மாசிலிருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் தென் தமிழகத்தில் இருக்குது அதனால் தான் எங்களுடைய ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய அமைச்சரை கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் உதாரணத்திற்கு தென் தமிழகத்தில் பாத யாத்திரையில் இருந்தபொழுது நம்முடைய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் பூபேந்திர சிங் யாதவ் அவர்களை கொண்டு வந்தோம் அடுத்து தென் தமிழகத்தில் தென்காசி முடியும் பொழுது நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவங்க வர்றாங்க குறிப்பாக சில விஷயங்களை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று கோயம்புத்தூர் வரும்பொழுது இங்கேயும் கேபினட் அமைச்சர்கள் இரண்டு பேர் கோயம்புத்தூர் வரும்பொழுது இந்த கொங்கு பகுதிக்கு வர்றாங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனைகள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை சார்ந்ததோ அந்த துறையை சார்ந்த மத்திய அமைச்சர்களை பாத யாத்திரையின் போது அழைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் சில தீர்வுகளை கூட நம்மால் கொடுக்க முடியும் அல்லது அமைச்சர்களுக்கும் நேரடியாக சில புரிதல்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் இந்த பாத யாத்திரையினுடைய நோக்கம் ஒன்று ஒன்று மக்கள்
மூன்றாவது நம்ம கட்சியினுடைய வளர்ச்சிக்கும் இது பெருமளவுக்கு இது இது ஹெல்ப் பண்ணுது இரண்டாவது கட்டம் வந்து தென்காசியில் செப்டம்பர் நான்காம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பித்து பத்தொன்பதாம் தேதி நம்முடைய கோவைக்கு வந்துடுவோம் தென்காசி முடித்து மதுரை எல்லாம் முடிச்சுட்டு திண்டுக்கல் முடிச்சுட்டு கொடைக்கானல் பழனி ஊட்டி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் கோயம்புத்தூர் பக்கம் வரணும் ஸோ செப்டம்பர் பாதியும் அக்டோபர் கிட்டத்தட்ட முழுவதுமாக கொங்கு பகுதியில் அந்த யாத்திரை இருக்கும் இங்கேயும் நிறைய மக்களை சந்தித்து பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நம்புகின்றோம் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு துரதிருஷ்டவசமான ஒரு நிலைப்பாடு அது ஏன்னா ஒரு சுதந்திர நாட்டில் குறிப்பாக ஒரு ஃபெட்ரல் டெமோக்ராட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரில் அதாவது ஒரு மத்திய அரசு கீழே மாநில அரசு மத்திய அரசுக்கு ஒரு பவர் மாநில அரசுக்கு ஒரு பவர் அப்படி தான் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்குது ஆனால் இங்கே ஒரு மாநில அரசு தன்னிச்சையாக நான் தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது அந்த ஃபெட்ரல் டெமோக்ராட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே அது வந்து கேலிக்குள்ளாகுது காங்கிரஸ் வந்து ஒரு பெரிய கட்சிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு பல முறை ஆட்சியில் இருந்த கட்சி மாநிலத்தில் மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்த கட்சி இதோ புதுசாக ஒரு கட்சி நேற்று உருவாக்கி வந்து இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தா ஒரு இந்தியாவினுடைய வெரி ஓல்டு கிராண்டு ஓல்டு பார்ட்டி என்று காங்கிரஸ் கட்சியை சொல்லுவோம் அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் சித்தராமையா அவர்களும் புதுசு கிடையாது ஜனதா கட்சியில் பல முறை இருந்து டெப்டி சிஎம்மாக இருந்து ஜனதா கட்சியில் இதற்கு முன்பைய முந்தைய காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தில் சிஎம்மாக இருந்து இன்றைக்கி இரண்டாவது முறை கர்நாடகாவினுடைய சிஎம்மாக இருக்கக்கூடிய சித்தராமையா அவர்கள் டி கே சிவகுமார் அவங்களும் புதுசு இல்லை அதுக்கு மாதிரி இரிகேஷன் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க இப்போ இருக்காங்க ஏதாவது சிறு பிள்ளைகள் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மதிக்க மாட்டேன் காவேரி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியை மதிக்க மாட்டேன் என்று சொல்வது போல் இருக்குது இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய தீர்ப்பு அடுத்து என்னுடைய ஒரே பயம் என்னென்னா இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய தீர்ப்பு தமிழகத்திற்கு தண்ணி கொடுக்க வேண்டும் குறிப்பாக நாம் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் கியூசேக் கியூசேக் வாட்டர் கேட்குறோம் இன்றைக்கி காவேரி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பாடி வந்து ஐந்தாயிரம் கியூசேக் மேலே கொடுக்கணும் கர்நாடகா அதுக்கு மேலே ரெண்டாயிரம் தான் கொடுப்பேன்னாங்க இப்போ அதுவும் இல்லைன்ட்டாங்க இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பில் தமிழகத்திற்கு தண்ணி கொடுக்க வேண்டும் இத்தனை ஆயிரம் கியூசேக் கொடுக்க வேண்டும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இப்போ கர்நாடகா என்ன சொல்லுவோம் நான் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுவார்களா அது கண்டம்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆகுமா இது மிக மிக தவறு இது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே கர்நாடக அரசனுடைய நடவடிக்கை என்பது கேலிக்கூத்தாக்கிறது நிச்சயமாக அது சுப்ரீம் கோர்ட் ரொம்ப கடுமையாக இதை பார்ப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் அரசும் இதனுடைய விளைவுகளை புரிஞ்சுக்கணும் நாளைக்கு கர்நாடகாக்குள்ளே இரண்டு மூன்று மாநிலத்திலும் தண்ணி வருது குறிப்பாக மகாராஷ்டிரா பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே பிரச்சனை இருக்குது அவர்களுக்கு நார்த்து கர்நாடகாக்கும் கோவாக்கும் மகாயதி நதி பிரச்சனை இருக்குது மகாராஷ்டிராவுக்கும் கர்நாடகாவுக்கு ஒரு நதி பிரச்சனை இருக்குது இதையெல்லாம் அந்தந்த மாநிலங்கள் அப்படி சொல்ல ஆரம்பித்தா கர்நாடகா நிலையம் தமிழ்நாட்டை விடுங்கண்ணா நம்மளை பொறுத்தவரை எல்லா நதிகளுடைய கடைசி இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம லோவர் ரைப்பேரியன் ஸ்டேட் நாம் நதி உற்பத்தி பண்ணி பக்கத்து மாநிலத்துக்கு நம்ம அனுப்பலை ஸோ தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நம்முடைய நிலைமை வேறு ஆனால் நமக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் பார்த்திங்கன்னா அவர்கள் நதி உற்பத்தியாகி தண்ணி வெளியே வருது ஆறு அவர்களுக்கும் நதி வேலையிடத்துலேருந்து வருது இப்படி ஒரு ஒரு மாநிலமும் தன்னிச்சையாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா எப்படி ஒரு இந்தியன் ரிப்பப்ளிக் கட்டுக்கோப்பாக இருக்கும் இதை வன்மையாக கண்டிப்பதோடு மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சி இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை புரிந்து கொண்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சொல்லுவார்கன்னா காவேரி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் அது தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடிய அமைப்பு கிடையாதுங்கண்ணா தமிழ்நாட்டிலிருந்து அதிகாரிகள் கர்நாடகாவிலிருந்து அதிகாரிகள் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் செக்ரட்டரி இரிகேஷன் எக்ஸ்பர்ட் இந்த மாதிரி பல பேர் அதில் இருக்காங்க அந்த பாடி வந்து நியூட்ரல் பாடி தமிழ்நாட்டை சார்ந்தது கிடையாது கர்நாடகாவை சார்ந்தது கிடையாது அது கொடுக்கக்கூடிய தீர்ப்பு என்பது நியூட்ரல் தீர்ப்பு அந்த நியூட்ரல் பாடியினுடைய தீர்ப்பையே நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொன்னால் இதற்கு என்ன தான் அதுக்கு சொல்யூஷனுங்கண்ணா பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியை பாருங்கண்ணா மேகதாத்து அணை கட்டுவோம் என்று அப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை அவர்கள் சொன்னார்கள் தமிழ்நாட்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சி நாங்கள் அனைவருமே உண்ணாவிரத போராட்டம் இருந்து கட்டக்கூடாது என்று சொல்லி ரெண்டு குழு போச்சு டெல்லிக்கு அப்போ நேரடியாக மத்திய அரசு வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் மினிஸ்டர் ஒரு பத்து நாள் இதுக்கு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டார் என்ன சொன்னார் பாராளுமன்றத்தில் மேகதாத்துவலே அணை கட்ட முடியாது அணை கட்ட வேண்டும் என்றால் கீழே இருக்கக்கூடிய லோவர் ரைப்பேரியன் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு கேரளா புதுச்சேரி மூன்றும் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அதன் பிறகு
இன்றைக்கி மாநிலங்களுக்கு இடையிலே பிரச்சனை உருவாக்குவதிலே குறியாக இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சி இன்னொரு உதாரணம் இதை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களும் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களும் இதை பார்ப்பார்கள் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கை சார் வட மாநில தொழிலாளர்கள் தமிழகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த குழந்தைகளுக்கான எஜுகேஷன் வந்து இப்போ தடப்பட்டிருக்கு மத்திய அரசாங்கம் வந்து தேசிய குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு திட்டத்தை உருவாக்குனாங்க அதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தைகளுடைய எஜுகேஷன் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன சொல்லுங்கள் சார் இதுக்கு என்ன பண்ண தமிழ்நாட்டினுடைய குறிப்பாக வட மாநிலத்திலேருந்து யார் வந்திருக்காங்களோ நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய போர்டில் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் லேபர் வெல்ஃபேர் போர்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் நான் தமிழியன்ஸ் தமிழ்நாட்டை சாராதவங்க இன்றைக்கி மாநில அரசனுடைய புள்ளி விவரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பேர்த்துக்கு மேலே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது வட மாநிலத்துலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் ஏன்னா கோவிட் கோவிட் சமயத்தில் இதை கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ மத்திய அரசை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி ஒன் கண்ட்ரி ஒன் ரேஷன் அதாவது ஒரு இடத்துல ரேஷன் கார்டு பீகாரில் இருந்ததுனா கூட அந்த தொழிலாளர் தமிழ்நாட்டில் வேலைக்கு வர்றாருனா தமிழ்நாட்டில் அதை மாற்றி இங்கே இருக்கக்கூடிய ரேஷன் கடையில் வாங்கிக்க முடியும் என்பதற்காக தான் இன்றைக்கி எல்லாமே இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு நாடு ஒரு ரேஷன் கார்டுன்னு வருது இதே தமிழகத்தில் சில அரசியல் கட்சிகள் தவறாக புரிந்து கொண்டு விஷமத்தனமான பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி அதே போல் எஜுகேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ட்ராக் பண்ணால் கூட இன்றைக்கி எல்லா மெட்ரிக்குமே உதாரணத்திற்கு இன்றைக்கி வீடு தேடி கல்வி திட்டம் அப்படிங்கிறத மத்திய அரசு கொண்டு வந்தாங்க கொரோனா காலகட்டத்தில் எல்லா குழந்தையும் ட்ராக் பண்ணணும் அந்த குழந்தை படிக்குதான்னு பார்க்கணும் அந்த குழந்தை படிக்காமல் இருந்தால் அந்த குழந்தைய இண்டிவிஜுவலாக போய் பார்த்து ஏன் படிக்காமல் இருக்காங்கன்னு ட்ராக் பண்ணும் அந்தளவுக்கு மெக்கானிசம் இருக்குண்ணா ஸோ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லா குறியீடுமே தொடர்ந்து பல டிக்கேடாக பல ஆண்டுகளாக முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக எல்லா இண்டிகேட்டருமே இந்தியாவில் வந்து முதல் ஒரு மாநிலமாக இருக்கும் அது வந்து கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவாக இருக்கலாம் ஹையர் ஸ்டடி ப்ரைமரி எஜுகேஷனாக இருக்கலாம் பெண் குழந்தைகள் அதிகமாக ஸ்கூலுக்கு போகிறதா இருக்கலாம் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இப்போதைக்கு நான் பார்க்கல காரணம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது படிக்கணும்னு இதை மாநில அரசு அதை போன்று நீங்கள் சொல்வதை போன்று ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அதை கவனம் கொடுப்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்குது பாஜக ஆளும் மாநிலங்களை விட தமிழகத்திற்கு நிதி குறைவாக கொடுக்கப்படுது முதல்வர் குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காரு ஏன்னா இங்கே வென்றுவிட முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்க குறைவான நிதி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு முதல்வர் ஒரு குற்றச்சாட்டு மேடம் நான் வந்து ஒரு புள்ளி விவரத்தோடு ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருந்தேன் ஒரு பாத யாத்திரைக்கு முன்பு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு பத்து லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கு நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய பணத்தை எந்த துறைக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு எப்போ வந்திருக்கு ஒன்பது ஆண்டுகளில் பத்து லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயை இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வெள்ளை அறிக்கையாக ஒரு கட்சி தொண்டனாக நான் வெளியிடுகின்றேன் முதலமைச்சர் அந்த குற்றச்சாட்டை வச்சுருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் அவரும் வெளியிட வேண்டும் யூபிக்கு எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாங்க பெங்காலுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாங்க கர்நாடகாவுக்கு எவ்வளோ கொடுத்தாங்கன்னு அவரும் சொல்லணும் ஏன்னா மெடிக்கல் காலேஜிலிருந்து ஸ்மார்ட் சிட்டியிலிருந்து அமிர்த் ஸ்கீம்லேருந்து நீங்கள் என்ன பார்த்தாலும் கூட எந்த மாநிலத்திற்கும் கிடைக்காதது தமிழகத்திற்கு கிடைச்சிருக்கு யாருக்குமே வந்து பதினாறு மெடிக்கல் காலேஜ் கொடுக்கலைங்க ரெண்டாயிரம் சீட்டு தமிழ்நாடு மட்டும்தான் பதினாறு மெடிக்கல் காலேஜ் ஒரே நேரத்தில் பதினொன்று ஸ்மார்ட் சிட்டி எந்த மாநிலத்திலும் கிடைக்காத அளவுக்கு தமிழகம் அதனால் பத்து லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடிக்கான புள்ளி விவரத்தை வெள்ளை அறிக்கையாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெளியிடும் இப்போ எட்டு நாற்பது நாளைக்கு நைட்டு எட்டு நாற்பதுக்குள்ளே வெள்ளை அறிக்கையாக நாங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் போட்டுறோம் ஒரு புக்கு மாதிரி இருக்கும் ஒரு பத்து பேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா துறை வாரியாக எந்தெந்த வருஷம் எந்தெந்த பட்ஜெட்டு கிராண்ட் நான் கிராண்ட் எல்லாமே கொடுக்குறோம் எனக்கு ஒரே பயம் என்னென்னா முதலமைச்சர் கடந்த ஒரு மாத காலமாக பேசுகின்றதில் நிறைய பொய் இருக்குது இதை வந்து ஒரு முதலமைச்சர் ஃபேக்ட் செக் பண்ணணும் அல்லது கூட இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அந்த ஸ்பீச்சை வெட்டு பண்ணணும் ஒரு அரசியல் பேசுவதற்காக முதலமைச்சர் எதோ பேச ஆரம்பித்து சிக்கலில் மாட்ட போகிறாங்க இப்போ ஏன்னா புள்ளி விவரத்தோடு நம்ம டேட்டாவோடு சொல்லும் பொழுது இதே தான் சொன்னாங்க இதே திமுக ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் வேக்சின் கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் வேக்சின் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் மத்திய அரசு சொன்னாங்க இல்லைங்க அது ஃபார்முலா பேஸ்டு எந்த மாநிலத்திற்கும் அதிகம் குறைவு நாங்கள் டிசைட் பண்ண முடியாது உங்களுடைய ஹெல்த் செக்ரட்டரி அந்த டீமில் இருக்காங்க ஃபார்முலாவை போட்டு கொடுக்குறேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் கம்மி இருந்தாங்க ஒன்றொன்றிலும் கூட தமிழக அரசை பொறுத்தவரை குறிப்பாக திமுக வந்த பிறகு நிறைய பொய் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால்
மணல் லாரி அதிகமாக போகிற ரோடு இதற்காக நாங்கள் சொன்னது உடனடியாக அதை பண்ணணும் இப்போ லேண்ட் அக்யூசிஷன் தான் ப்ராப்ளம் லேண்ட் அக்யூசிஷன் இவங்க வந்து இரண்டு முறை அதனுடைய ஃபார்மேட்டை மாற்றினாங்க ஏன் இதே கோயம்புத்தூரை சார்ந்த எம்பி ஒரு போராட்டம் கூட பண்ணார் அந்த திட்டம் வரக்கூடாதுன்னு ஸோ அதனால் மத் மாநில அரசை பொறுத்தவரை அவங்க நினைக்கணும் இந்த திட்டம் தமிழகத்திற்கு வரணும் எனக்கு துவாரகா எக்ஸ்பிரஸ்வே ஃபோர்டீன் லேன் அடுக்குமாடியை போல் கட்டுறாங்க அதை பார்க்குறோம் இந்தியா முழுவதுமே அடுக்குமாடியை போல் ரோடு வருது பாரத் மாலா திட்டத்தில் தமிழகத்தில் மாநில அரசு கொஞ்சம் முழிச்சுக்கிட்டு வேகமாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸரை போட்டு லேண்ட் அக்யூசிஷன் வேகமாக பண்ணி இதை இயக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் எந்த ரோடு வருதோ இல்லையோ கோயம்புத்தூர் கரூர் ரோடு முதல்ல வரணும் காரணம் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ரோடு இங்கே இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரி தான் ஈரோடு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் வரிசையாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஆக்சிடெண்ட் அதிகமாக ஆகுது மத்திய அரசின் மீது இதில் எந்த குறையும் இல்லை பாராளுமன்றத்தில் நிதின் கட்கரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஆன்னு சொல்லியிருக்காங்க மாநில அரசு துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் கேள்வி எடுத்துக்கலாங்கண்ணா நாலஞ்சு மாதம் இருக்கு நாலஞ்சு ஃபேஸ் இருக்கு வருகின்ற காலத்தில் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஃபேஸ் டூ ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு கவர்னர்கிட்ட கொடுத்தோம் அது வந்து உங்கள்கிட்ட வெளியிடாமல் கவர்னர்கிட்ட வந்து ஒரு கவரில் கொடுத்துட்டு முக்கியமானதை மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி ஒரு அடிப்படையில் சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி ஃபேஸ் த்ரீ நடக்கும்பொழுதும் பண்ணுறோம் எல்லாமே வந்து ஒரு முறை பத்திரிகையில் வெளியிட்டோம் ஒரு கா கவர்னர்கிட்ட கொடுத்தோம் மேபி அடுத்து வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு டைரக்டாக சிபிஐ என்கொயரி கூட கேட்கலாம் ஸோ ஒரு ஒன்றுக்கும் ஒன்று ஒன்று ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோங்கண்ணா அதே நேரத்தில் டிவிஎஸ்சி ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்டை அப்படியே முழுங்கிட்டு ஏப்ப விட்டுட்டு சும்மா வச்சுருக்காங்க ஆறு கம்ப்ளைண்ட் அப்படியே பெண்டிங்கில் இருக்குது பிஜிஆரை பற்றி தொடர்ந்து கற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பிஜிஆர் அந்த கான்ட்ராக்டை மாநில அரசு வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க அதை முதன் முதலாக நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் ஃப்ராடுன்னு சொன்னதே நாங்கள் இன்றைக்கி டேஞ்சர்க்கோ எழுதியிருக்காங்க பிஜிஆருக்கு உங்களால் அந்த ப்ராஜெக்டை பண்ண முடியல திரும்ப எங்களுக்கு கைவிட்டுருங்கன்னு ஸோ அதனால் வருகின்ற காலத்தில் நிறைய அதை பற்றி பேசுவோங்கண்ணா தொடர்ந்து பேசுவோம் அவர் அவர் வெளியிட்டுமே நான் சீமானனுக்கு சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் நான் வெளியிட்டு பேசுகிறேன் அதாவது என்னுடைய கை வந்து அடுப்புக்குள்ளே இருக்குது கை நான் சூட்டாக வச்சுருக்கேன் நான் பேசுகிறேன் வெளியிடாமே என் கருத்து சொல்லணும் சரி நீங்கள் வெளியிடுங்களேன் பாரதிய ஜனதா கட்சி இதை ஒரு கட்சி மேலே வெளியிடுதுன்னு குற்றம் சுமத்துகிற சீமான் அண்ணே நீங்கள் வெளியிடுங்க நான் வேண்டான்னு சொல்கிறேண்ணா அதனால் சீமான் அண்ணுக்கு அன்பான வேண்டுகோள் உங்களை அண்ணா ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் மீட்டு ப்ரெஸ் மீட் ப்ரெஸ் மீட்டுண்ணா உங்களை வெளியிட வேண்டாம் என்று நான் தடுத்தேண்ணா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தயவுசெஞ்சு சீமான் அண்ணை வெளியிட்டோம் நாங்கள் ரிஸ்க் எடுத்து வெளியிட்டுட்டு பேசுகிறோம் அதில் குற்றம் குறைகள் சொல்ல இல்லைன்னு சொல்ல பட் சீமான் அண்ணே ஒன்றுனாச்சு வெளியிட்டுருக்காரு அப்படிங்கிறதா என்னுடைய கேள்விங்கண்ணா பதிலுக்கு <laughs> <laughs> இன்றைக்கி இவங்க காங்கிரஸ்காரங்க சொல்கிறாங்க இல்லை நேரு அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் வந்து ஐஎஸ்ஆர் ஆரம்பித்தாங்க அதனால தான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நிலாக்கு வந்து சந்திராயன் த்ரீ போகுது அதனால் நேரு தான் காரணம் நான் யாரை பற்றியும் குறை சொல்லிங்க எல்லா தலைவர்களும் முக்கிய நாட்டுக்கு மோடி ஐயாவை பொறுத்தவரை நம்முடைய ஆட்சியினுடைய சிறப்பம்சமே எந்த துறைக்கு பட்ஜெட்ரி சப்போர்ட் கொடுக்கணுமோ அந்த துறைக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் ஐஎஸ்ஆரோக்கு ஒரே ஒரு டேட்டாங்க கடந்த ஒன்பது வருஷத்தில் ப்ரைவேட் சேட்டலைட்டு மொத்தமாக நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கிறது நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு நைன் இயர்ஸில் ப்ரைவேட் சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணது ஐஎஸ்ஆர்ஓ மட்டுமே முந்நூற்றி எண்பத்தொம்பது லான்ச் பண்ணியிருக்கு ஐஎஸ்ஆர்ஓ மட்டுமே கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது ப்ரைவேட் சேட்டலைட் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ ஏன்னா ஐஎஸ்ஆர்ஓனுடைய பட்ஜெட்ரி சப்போர்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை பல மடங்கு மோடி அவர்கள் உயர்த்தி விட்டார்கள் நீங்கள் மூணுக்கு போ சந்திராயன் த்ரீ சன்னுக்கு போ ஆதித்யா மனுஷனை கூட்டிக்கிட்டு மேலே போ கங்காயன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு திட்டமாக மோடி வெளியிட்டே இருக்கார் இதில் காங்கிரஸ் டைமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபதாயிரம் கோடி பெட்ரோல் சப்சிடி இருந்துச்சு ஆனால் ஐஎஸ்ஆர்ஓ கொடுக்கப்பட்ட பணம் வந்து ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு கீழே இன்றைக்கி ஐஎஸ்ஆர்ஓ பார்த்து நம்ம கைத்தட்டுறோம் சூப்பர்னு சொல்கிறோம் பட்ஜெட்டை கொடுத்தா ஐஎஸ்ஆர்ஓ இன்னும் ப்ளூட்டோ வரைக்கும் போவாங்க பட்ஜெட்டே கொடுக்காமல் சப்சிடி சப்சிடின்னு உட்காந்தாங்க இன்றைக்கி நம்முடைய அரசை பொறுத்தவரை சப்சிடி எங்கே தேவைப்படுதோ அப்போ தான் கொடுக்கும் உண்மையாலும் இது வந்து அவங்களுக்கு பிஞ்சு வந்துருச்சு பெட்ரோல் டீசல் எந்
மோடி அரசு கடந்த ஒன்பது ஆண்டு காலமாக கொடுக்குறாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அரசு கண்ட்ரோல் பண்ணும் முடியாத பட்சத்தில் சப்சிடி கொடுக்கணும் அப்படி ஏன்னா முக்கியமான துறைக்கு போகக்கூடிய பட்ஜெட்டு சப்சிடியில் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது மோடி ஐயாவுனுடைய இது பாரத் பரிமலா யோஜனால் அஞ்சு லட்சம் கோடி போகணும் கத்தி சக்தி இருபது லட்சம் கோடி ஏன்னா அடுத்த கட்ட போர்ட்டு விமான நிலையங்கள் ரோடெல்லாம் கட்டுறோம் ஐஎஸ்ஓரோவுக்கு பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் போகணும் இதை போன்ற நிறுவனத்திற்கு பட்ஜெட் போனால் தான் அடுத்த கட்ட இந்தியாவை கட்டமைக்க முடியும் என்பது இது ஆனால் காங்கிரஸுடைய மைண்ட் செட்டிலிருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மைண்ட் செட் என்பது முற்றிலும் மாறுபட்டது அதனால தான் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்களோ ஜெயராம் ரமேஷ் அவர்களோ சப்சிடியை பற்றி அவங்க காங்கிரஸ் மைண்ட் செட்டில் பேசுகிறாங்க ஏன்னா நம்மை பொறுத்தவரை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மக்களுடைய ஆக்கத்திற்கு பணம் தேவை என்றால் அங்கே அனுப்பணும் தேவையில்லாமல் கொடுக்கக்கூடாது இது முதல் பாயிண்ட்டுங்க ரெண்டாவது அண்ணா இந்த 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 வேலை வாய்ப்பை பற்றி எப்போ நாம் சொன்னோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஜூன் மாதத்தில் மோடி ஐயா சொன்னாங்க டிசம்பர் முப்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முடியும் பொழுது நாங்கள் பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூன் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் ரெண்டு மாதம் முடிஞ்சிருக்கு அஞ்சு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தோம் எழுபது எழுபத்தோராயிரம் எழுபத்தோராயிரம் கொடுத்து என்ன ஐம்பத்தோராயிரம் இந்த ஐம்பத்தி ஓராயிரமே பேராமிலிட்ரி டெல்லி போலீஸ் போலீஸ் துறை சம்பந்தமானவங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஓராயிரம் இதை காங்கிரஸ் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை மத்திய அரசு ஒரு இலக்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூனில் பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவோம் என்று சொன்னதை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் டிசம்பர் முப்பத்தொன்று முடியும் போது பத்து லட்சத்தை ரீச் பண்ணிடும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்கள் ஒரு வருஷமாக தூங்கிட்டு இன்றைக்கி அவர் ஒரு ட்வீட் போடுறாரு இந்த மாதிரி நீங்கள் வேலை வாய்ப்புங்கிறது ட்ராமா சரி வேலை வாய்ப்பு எப்படிங்க உருவாக்க முடியும் வேலை வாய்ப்பு புதுசாக உருவாக்கலாம் அந்த துறையை வந்து விஸ்தாரப்படுத்தி உருவாக்கலாம் புதிய நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து பண்ணலாம் அல்லது புதுசாக போஸ்டிங்கை கிரியேட் பண்ணலாம் இருக்கிறதுல அவருடைய ட்வீட்டை நானும் படித்து பார்த்தேன் இவங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புக்கு ஆளை நப்புறாங்க அப்படிங்கிறாங்க இதனங்க விசித்திரமாக இருக்குது அதாவது இன்றைக்கி மத்திய அரசனுடைய நிறுவனங்கள் எக்ஸ்பேன்ஷன் மோடில் இருக்குது புது ஆளுக தேவைப்படுறாங்க ப்ரொமோஷன் ஃபில்லப் பண்ணாமல் இருந்தாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒருத்தரை வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணிங்கன்னா கீழே ஒருத்தர் ரெக்ரூட் பண்ணணும் இந்த அடிப்படை அறிவு இல்லாமல் காங்கிரஸ் பேசுகிறாங்கன்னா எப்படி ஒரு ப்ரொமோஷனில் ஒருத்தர் உட்கார வச்சா கீழேருந்து ஒருத்தர் மேலே வந்திருக்கணும் அதுக்கு ஒரு நியூ என்ட்ரி கொடுத்தாகணும் இதை அனைத்தும் சேர்த்து பத்து லட்சம் பேர்த்துக்கு மேலே மத்திய அரசிலே வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கப்படும்னு சொல்லிட்டாங்க அடிப்படையே புரிந்து கொள்ளாமல் காங்கிரஸினுடைய மூத்த தலைவர் கிட்டத்தட்ட பல 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 முறை எம்எல்ஏவாக பல முறை எம்பியாக பல முறை இருந்தவர் காங்கிரஸினுடைய பெரும் தலைவராக இருக்கக்கூடிய மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்கள் அடிப்படை புரிதல் இல்லாமல் பேசுவது உண்மையாலுமே ஏமாற்றம் அளிக்க அவர் எங்கே வேணாலும் போட்டிட்டு அவர் என்ன போட்டிட்டு தோக்க தானே போகிறார் வாயிருக்கு பேசுகிறாரு நான் தனியாக போட்டிடுவேன் அண்ணா எங்கே அதாவது வந்துனே அதாவது எந்த ஊருக்கு போகணும்னு வழி தெரிஞ்சால் கஷ்டம் எந்த ஊருக்கே போக போக மாட்டேன்னு தெரியாமல் நடக்கிற எங்கே வேணால் நடக்கலாமில்ல அதாவது சீமாரண்ணே அண்ணே அதாவது வந்து அவர் மேலே எனக்கு பெரிய மரியாதை இருக்குது நான் சீமாரண்ணை பற்றி பல இடத்துல உயர்வாக பேசியிருக்கேன் சீமாரண்ணனும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஓ மோடி எங்கே வாரணாசி போய் போட்டிட்டுமே இல்லை அவர் வதோதரா போய் போட்டிட்டுமே அல்லது பாரதிய ஜனதா கட்சியோட அமைச்சர் ஜெயிக்க மாட்டேன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்கே போட்டிட்டா என்னென்ன வாரணாசியில் போட்டிட்டால் ஒன்று தான் ராமநாதபுரத்தில் போட்டிட்டால் ஒன்று தான் சென்னையில் போட்டால் இருந்தும் சீமான் அவர்கள் மீது ஒரு பெரிய கௌரவம் வைத்திருக்கக்கூடிய மனிதனான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவர்களும் அதை புரிஞ்சு பேசணும் மோடி அவர்கள் வாரணாசியில் போட்டியிட்டார் வாரணாசி மாறிச்சா இல்லை மாறிச்சு வாரணாசி அடிப்படையிலிருந்து மாற்றிட்டார் இன்றைக்கி ராமநாதபுரத்தில் மக்கள் ஏன் கேட்குறாங்கன்னா மோடி ஐயா வந்தால் தான் எங்கள் பிரச்சனை தீரும் இன்றைக்கி ராமநாதபுரத்தை பொறுத்தவரை சீமானனை புரிஞ்சுக்கணும் இந்தியாவுடைய மோசமான நூற்றி பன்னிரெண்டு மாவட்டத்தில் ராமநாதபுரம் இருக்குது அதனால தான் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக் இந்தியாவினுடைய மோசமான நூற்றி பன்னிரெண்டு மாவட்டத்தில் விருதுநகர் இருக்குது அதனால தான் ஆஸ்பிரேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ராமநாதபுரத்தில் ஜென்யூனாக ஏன் மக்கள் விரும்புகிறாங்க வேணு வேணும்னு கேட்குறாங்க மோடி வந்தாலாவது வளர்ச்சி அடுத்த கட்டம் போகுமான் அதனால் மக்களுடைய விருப்பம் இங்கே நிற்கணும் அங்கே நிற்கணுங்கிறாங்க மோடி அவர்கள் எங்கே நின்னாலும் ஜெயிக்க போகிறாருண்ணா எங்கே நின்னாலும் ஒரு பெரிய மெஜாரிட்டியில் ஜெயிக்க போகிறாரு அந்தளவுக்கு அவர் வந்தார்னா செய்வாங்கிற நம்பிக்கை இருக்கும் இங்கே வந்து அவர் உள்ளூர்க்காரரா வெளியூர்க்காரரான்னு இல்லை அதனால் சீமானவர்களும் புரிந்து பேச வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் இத்தனை ஊழல்வாதிகள் திமுக காரங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு போட்டிட்டுமே மோடி என்ன 
சும்மா ரோட்ல நடந்து போவோம் எந்த ஊருக்கு வேணாலும் போலான்னு சீமானு நினைச்சா நான் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் சீமான்ட்ட தான் நீங்க கேட்கணும் நீங்க கேட்கணும் நான் என் பதில் சொல்லிட்டேன் இந்த பதில் நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க இந்த பதில் எப்படி நீங்க கிரகிச்சுக்கிறீங்க நீங்க சீமானன்ட்ட கேட்கணும் ஆனா மோடி எங்க போட்டிட்டாலும் போட்டுவிடணும் வாரணாசிலேயே போட்டிட கூடாதுன்னு கேளுங்க அங்க நாம் தமிழர் ஒரு பிரான்ச் ஆரம்பிக்க சொல்லுங்க வாரணாசியில் பையன்